Bonjour à tous. Hello, everyone. Before we get started, I want to note that today marks the 75th anniversary of the liberation of the Netherlands. On this day, we remember the Canadians and Newfoundlanders who liberated the Netherlands from the tyranny of the Nazis. We also pay tribute to the deep bonds that were forged between Canada and the Netherlands. We honour the incredible courage and sacrifice of our veterans, in whom we are forever in their debt. Time and time again, Canadians step up in periods of crisis to help each other and to help our friends. We saw it 75 years ago on the battlefields of the Second World War, and we're seeing it once again during this pandemic. Ces jours-ci, tous ceux qui œuvrent dans le secteur de l'alimentation travaillent plus fort que jamais pour remplir les étagères de nos épiceries. Ils continuent de faire de longues heures pour nous nourrir, mais la pandémie complique la tâche. Les travailleurs doivent prendre des mesures supplémentaires pour se protéger et doivent changer leur façon de faire et respecter la distanciation physique. Et puisque les hôtels et les restaurants sont fermés, de nombreux producteurs se retrouvent avec des surplus importants de certains produits. Depuis le début, on a dit qu'on allait être là pour ceux qui ont besoin d'un coup de main. Donc, aujourd'hui, on annonce un nouvel investissement de plus de 252 millions de dollars pour aider le secteur agroalimentaire à traverser cette crise. De cette somme, on va allouer plus de 77 millions de dollars aux transformateurs alimentaires pour protéger la sécurité de leurs travailleurs. C'est de l'argent qu'ils vont pouvoir utiliser pour acheter plus d'équipements de protection personnelle, adapter leurs protocoles sanitaires et appuyer d'autres mesures de distanciation sociale. Ça va aussi permettre aux transformateurs d'adapter leur usine de façon à ce qu'on puisse produire plus de produits au Canada. Today, we're announcing more than 77 million dollars to support food processors during this crisis. This is money that they can use to purchase personal protective equipment for workers, adapt to health protocols, and support other social distancing measures. It will also help expand or adapt our processing capacity to increase the amount of Canadian products we make domestically. Pour aider les éleveurs de bétail et de porc, on met sur sur pied Agri Relance, une initiative nationale qui disposera d'une enveloppe de 125 millions de dollars pour aider les producteurs à s'adapter au changement du marché. Les fermes et les porcheries élèvent plus d'animaux que notre système peut transformer en produits de consommation comme du steak et du bacon à cause de la COVID-19. Donc, on doit garder les animaux sur la ferme plus longtemps que prévu et ça coûte cher. Les fonds qu'on annonce aujourd'hui vont aider les producteurs de bœuf et de porc à s'adapter à cette crise. C'est un premier investissement et si on doit en faire plus, on va en faire plus. To help cattle and hog producers, we will launch a 125 million dollar national agri recovery initiative. Farms and processing plants are raising more animals than the system can process into things like steak and bacon because of COVID-19. For many farmers, this crisis means that they have to keep animals for longer periods of time, and that can be expensive. So with this funding, we're giving extra help to beef and pork producers so that they can adapt to this crisis. This is an initial investment, and if we need to add more, we will. Pour ce qui est des producteurs laitiers, on compte travailler avec tous les partis à la Chambre pour augmenter de 200 millions de dollars la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait. La Commission a déjà un programme en place pour entreposer et conserver les produits laitiers. Elle entrepose du beurre et du fromage depuis le début de la crise et elle prévoit atteindre sa capacité maximale bientôt. En augmentant la ligne de crédit de la Commission, on peut éviter de perdre des produits frais de chez nous et aider les producteurs laitiers à composer avec les conséquences de la crise. With hotels and restaurants closed, too much of certain types of food, like milk, butter and potatoes, is being produced. 
While some donations have been made to food banks, we don't have the capacity right now to redistribute such large quantities of food. And some producers have no choice but to throw out their product. It's a waste of food and a loss of revenue for the people who worked so hard to produce it. To avoid this, we're launching a surplus food purchase program, starting with a $50 million fund. The government will buy large quantities of certain products at risk of going waste, to say, like, say, potatoes or poultry, and redistribute them to organizations addressing food insecurity. This will help ensure that our farmers are being compensated for their hard work and that our most vulnerable have access to fresh food during this crisis. Taken together, these measures represent a $252 million investment to support the people who keep our grocery stores stocked and our families fed. Je veux d'ailleurs prendre un moment pour souligner le travail de la ministre Bibot dans ce dossier. That said, we know that farmers still have concerns about what this pandemic means for their industry long term. Having enough workers for harvesting later in the season, having enough personal protective equipment for workers, these are valid concerns. And I can assure you that we are working with farmers, stakeholders and provinces and territories to find lasting solutions. I want to close today by thanking every person who works in our food industry. People are spending a lot more time in the kitchen, cooking for an elderly neighbour, cooking for themselves, discovering new recipes, trying to make sourdough. These days especially, cooking and baking is about more than nourishment. It's also about relieving stress, finding a community, supporting each other, creating memories. You help make that possible. So we're here for all of you in the agri-food industry, and we will continue to be here for you. À tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'alimentation, merci pour tout ce que vous faites pour nous. On est là et on va continuer d'être là pour vous. Merci beaucoup.